పాజిటివ్ ఎతీజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెలుగు అంటే గృహిణి విద్యావంతురాలైతే తన పిల్లల్ని చక్కని పౌరులుగా తీర్చిదిద్దుకోగలుగుతుంది అంటే ఇంటిని ఇంటి పరిసరాలని పరిస్థితుల్ని కూడా వివేకంతో చైతన్యంతో కూడిందై చక్కగా సరిదిద్దుకుంటుంది ఈ విషయమై వితంతు వివాహాలు ప్రోత్సహించి మహిళా యూనివర్సిటీని స్థాపించిన ప్రముఖ విద్యావేత్త భారతరత్న కార్వే గారి గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం అతి సాధారణంగా జీవితం ప్రారంభించి అడుగడుగున జీవితంలో వివిధ రంగాల్లో పోరాడుతూ జీవితాంతం నూట ఆరు ఏళ్ల వయసులో కూడా విద్యావ్యాప్తికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసి సమాజ పరివర్తనకే అహర్నిషలు కృషి తెలిపిన గొప్ప వ్యక్తి దోండో కేశవ్ కార్వే సంఘ సంస్కరణకు అహర్నిసలు పోరాడి తన ఆశయాలు ఆచరించి చూపి తాను వితంతు వివాహం చేసుకోండమే కాక వితంతు వివాహాలను విరివిగా ప్రోత్సహించి స్త్రీలు తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడాలని విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు కావాలని మన దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా స్త్రీలకు ప్రత్యేక యూనివర్సిటీని స్థాపించి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిని ఆర్జించిన ధీరుడు కార్వే తాను ప్రారంభించిన చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు మొలకెత్తి పుష్పించి ఫలించడం ఎంతోమంది స్త్రీలు సామాజిక బంధనాలను పాత ఆచారాలను అధిగమించి విద్యారంగంలో ముందడుగు వేయడం కార్వే గారు తన కళ్ళారా చూశారు ఈ విద్యావేత్తను సంఘ సంస్కర్తను మన ప్రభుత్వం అత్యున్నత గౌరవమైన భారతరత్నతో సత్కరించింది ఎన్నో యూనివర్సిటీలు గౌరవ డాక్టరేట్లు ఇచ్చి తమను తాము సత్కరించుకున్నాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో కార్వే శతజయంతిలో ప్రధాని నెహ్రూ స్వయంగా పాల్గొని కార్వే పట్ల దేశానికి గల గౌరవ ప్రతిష్టలను ప్రదర్శించారు దేశంలో అత్యున్నత గౌరవాలను అందుకున్న భారతరత్న మహర్షి కార్వే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదిన మహారాష్ట్రలోని మురుదులో జన్మించారు ఒకప్పుడు గొప్పగా బ్రతికిన కుటుంబం అయిన కార్వే జన్మించే సమయానికి తల్లిదండ్రుల ఆస్తి హారత కర్పూరంలాగా హరించిపోయింది అందుచేత జీవితంలో నిమ్నోన్నతాలను చవిచూచి కష్ట సుఖాలు కావడికుండాలని భావించి స్వయం కృషిలో కష్టపడి ధైర్యంగా ముందుకు సాగి చివరి వరకు ఎంతో ఖ్యాతి పొందిన వ్యక్తి కార్వే కార్వే అనేది కుటుంబం పేరు అసలు పేరు దోండో తండ్రి పేరు కేశోపంత్ తల్లి లక్ష్మీబాయి తన స్వగ్రామం నుండి చాలా దూరం నడిచి వెళ్ళి సతారాలో ఆరో తరగతి పరీక్ష వ్రాద్దామని వెళ్తే సన్నగా పేలగా ఉన్న కార్వేని చూచి ఇతను చిన్నవాడని పరీక్షకు కూర్చోనివ్వలేదు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఇంగ్లీష్ చదవడం ప్రారంభించాడు రత్నగిరి నడిచి వెళ్ళి స్కూల్లో చేరాడు నెలకు రెండు రూపాయల స్కాలర్షిప్ దొరికితే అతని ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి కానీ అనారోగ్యం కారణం వలన చదువుకు స్వస్తి చెప్పవలసి వచ్చింది అయినా విద్యాదృష్ణ అతన్ని నిద్రపోనివ్వలేదు అడ్డంకులను దాటుకుంటూ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో బొంబాయిలో మ్యాథమెటిక్స్లో బిఏ పాస్ అయ్యాడు తండ్రి మధ్యలోనే చనిపోయిన పట్టుదలతో బొంబాయిలోనే ఎంఏ పాస్ అయ్యాడు గోపాలకృష్ణ గోఖలే తరువాత ప్రఖ్యాత లాయరైన చిమన్లాల్ సతల్వాడ్ వంటి వారితో యూనివర్సిటీలో కలిసి చదువుకున్నారు కార్వే వివాహం చిన్న వయసులోనే రాధాబాయితో జరిగింది చిన్నపిల్లల పెళ్లిళ్ళు ఆనాటి ఆచారం మొదటి నుండే సంఘ సంస్కరణ అభిలాష గల కార్వే తన భార్యకు చెల్లెళ్లకు చదువు చెప్పడం ప్రారంభించారు ఇది ఆ కాలంలో చాలా పెద్ద వింత ఆడపిల్లలు వంట ఇంటి వరకే పరిమితమని చదువు అనేది పురుషు లక్షణం అని భావించేవారు కానీ ఇది తప్పు అని స్త్రీలు పురుషులు అందరూ చదువుకోవాలని అజ్ఞానం పోయి విజ్ఞానం వికాసం కలగాలంటే విద్య అందరికీ కావాలని కార్వేకు చిన్నప్పటి నుండి ప్రగాఢ విశ్వాసం ఏ మార్పు అయినా ఇంటిలో నుండి ప్రారంభం అయితే గట్టిగా ఉంటుంది అందుకే కార్వే తన పని భార్య చెల్లెల చదువుతో ప్రారంభించాడు తను పనిచేసే స్కూల్లో పేద విద్యార్థులు కొందరిని తన ఇంట్లోనే ఉంచుకునేవాడు తన భార్య రాధాబాయి విశాల భావంతో వారిని ఆదరించేది చక్కని జంటగా ఉన్న కార్వే దంపతుల జీవితంలో విషాద ఘట్టం వచ్చింది తనకు తోడు నీడ అయిన భార్య అనారోగ్యంతో హఠాత్తుగా మరణించింది బొంబాయిలో ఉన్న కార్వేకు మూడు రోజుల అనంతరం ఈ దారుణ వార్త అందింది ఆమె జ్ఞాపకార్థం ఐదు వందల రూపాయలతో స్కాలర్షిప్లను పేద విద్యార్థులకు కార్వే ఏర్పాటు చేశాడు స్త్రీ విద్యకు మరింత కృషి చేయాలని దృఢ సంకల్పుడయ్యాడు తన భార్యను పూర్తిగా చదివించలేకపోయినా సమాజంలో అనగారి ఉన్న 
తక్కిన స్త్రీలను చదివించడం ఎలాగా అని ఆలోచించాడు కార్వే పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం భారతదేశ చరిత్రలో ఒక ప్రధాన ఘట్టం రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ బెంటింగ్ తో ఆరంభమైన సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమం క్రమక్రమంగా బెంగాల్లో మహారాష్ట్రలో అన్ని రంగాల్లో విస్తరించడం ప్రారంభమైంది ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ వంటి మహనీయుల కృషి చదువుకున్న వారిని స్త్రీల సమస్యల వైపు ఆకర్షించింది అభ్యుదయ భావాలు గల యువకుడైన కార్వేపై సమకాలీన సమాజంలో పడచూపుతున్న నూతన ధోరణుల ప్రభావం ప్రబలంగా పడింది తాను విద్యార్థిగా ముంబైలో ఉన్నప్పుడే స్త్రీల కష్టాలను వర్ణిస్తూ మరాఠీ పత్రిక కేసరిలో ఒక గేయం కార్వే మనసుపై చెరగని ముద్ర వేసింది స్త్రీల కష్టాలు ముఖ్యంగా బాల వితంతువుల బాధల గాథలు అతన్ని కలిచివేశాయి కార్వేకు నరహరి పంత్ అనే స్నేహితుడు ఉండేవాడు అతని ముగ్గురు చెల్లెలకు ముక్కు పచ్చలారని బాలికలగానే ఆనాటి ఆచారం ప్రకారం వివాహాలు జరిగాయి ముగ్గురు బాల వితంతువులు కావడం అందమైన జరతో అన్ని అలంకరణలు చేసుకోవలసిన ఆడపిల్లలు ఆచారంగా బోడుగుళ్ళు చేయించుకోవలసి రావడం వారి జీవితం పుష్పించి ఫలించకుండా మొగ్గలోనే తుంచివేసినట్లు అయ్యింది స్త్రీ విద్యకై కంకణం కట్టుకున్న సంఘ సంస్కర్త పండిత రామాబాయి ముంబైలో స్థాపించిన శారదా సదన్లో కార్వే ప్రోత్సాహంతో బాల వితంతువులైన తన చెల్లెల్ని నరహర్ పంత్ చేర్చాడు అది చాలా పెద్ద మార్పు పండిత రామాబాయి అక్కడి స్త్రీలలో కొత్త స్ఫూర్తిని చదువు ఎల్ల ఆకాంక్షను పెంచి మూడు వారిన ఆ బాల వితంతువుల జీవితాల్లో క్రొత్త ఆశలను లక్ష్యాలను చిగురింపచేసింది జీవితానికి ఒక లక్ష్యం ఆ విదుషీమని వారి ముందు ఉంచింది వితంతు వివాహం చేసుకున్న కార్వే పూణాలోని ఫిర్గూసన్ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ అయిన కార్వేకు తానెందుకు విధవా వివాహం చేసుకోకూడదు అని అనిపించింది ఇతరులకు చెప్పే ముందు తానే చేస్తే స్త్రీ విద్యను వారి జీవిత సమస్యల పరిష్కారానికి కొంతైనా చేయుతనిస్తాను కదా అనుకున్నాడు కాలేజీ ప్రొఫెసర్ అయిన తనకు ఎన్నో మంచి సంబంధాలు వచ్చాయి అయినా అవన్నీ కాదని తాను నమ్మిన సిద్ధాంతం కొరకు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో కార్వే పండిత రామాబాయి దగ్గర ఆశ్రమంలో ఉన్న నరహర్ పంత్ చెల్లెలు గోధూబాయిని వివాహమాడాడు ఈ వితంతు వివాహానికి ఫిర్గుసన్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ స్వయంగా ఆధ్వర్యం వహించారు వివాహానంతరం గోధూబాయి పేరు ఆనందాబాయిగా మార్చుకుంది మూడు వారిన జీవితం తిరిగి చిగురించింది కుటుంబం నుండి వెలి పూణాలో కార్వే ఆనందాబాయ్ వివాహం ఘనంగా నలభై మంది మిత్రుల సమక్షంలో జరిగింది కానీ కార్వే స్వగ్రామంలో మాత్రం ఈ వివాహం పెద్ద కల్లోలాన్ని సృష్టించింది బోడెమ్మకు మళ్లీ పిల్ల ఏం పోయే కాలం అవ్వా అని ముక్కు మీద వేలు వేసుకున్నారు అంతేకాదు ఆనందాబాయి కార్వే మురుద్ గ్రామానికి వెళ్తే సామాజిక బహిష్కరణ చేశారు ఇక కార్వే బ్రాహ్మణ్డే కాదని సనాతన ఆచారాలను మంటగలిపాడని నిందించి ఎవరి ఇంట్లోకి వాళ్ళని రానివ్వకూడదని గ్రామ పెద్దలు హుకుం జారీ చేశారు కార్వే అన్నయ్య వాళ్ళని రాణిస్తే నీ అంతు చూస్తాం నిప్పుకి నీరుకి వెలి అని భయపెట్టారు దాంతో కార్వే కన్న తల్లి అన్నయ్య కూడా కార్వే దంపతులను ఇంటిలోనికి రానివ్వలేదు చివరకు తన స్వగ్రామంలో ఒక పశువుల పాకలో కార్వే దంపతులు ఉన్నారు అమ్మలక్కలంతా దూరం నుండి వారి పాక వైపు తొంగి చూస్తూ బోడిముండ కాపురం అని ఆడిపోశారు తన స్వగ్రామమైన మురుద్కి తన బంధువులకు తనకు ఉన్న సంబంధం తెగిపోయిందని కార్వే అర్థం చేసుకున్నాడు తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు జీవితం అర్పించాలని పాత నమ్మకాలపై ఆచారాలపై రాజీ లేని పోరాటం కొనసాగించాలని కార్వే దృఢచిత్తుడయ్యాడు ఆనందాబాయ్ అతనికి తోడుగా నిలిచింది పూనా తిరిగి వచ్చారు సంఘ సేవ చేయాలంటే స్వతంత్రంగా జీవించాలని నిశ్చయించారు కార్వే ఆనందాబాయిని మిడ్ వైఫ్ ట్రైనింగ్ కొరకు సంవత్సరం పాటు నాగ్పూర్ పంపించారు వితంతు పునర్వివాహ సంఘ స్థాపన కార్వే వితంతు వివాహ సంఘాన్ని పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో ప్రారంభించారు వితంతు వివాహాలు చేసుకున్న వారు దానిలోని సభ్యులు ఒకరోజు జీతం దానికి విరాళం ఇవ్వాలని కోరారు ఆ సంఘం తరపున వారు వితంత వివాహం చేసుకున్న దంపతుల పిల్లలకు హాస్టల్ ప్రారంభించారు కార్వే ఇంట్లోనే హాస్టల్ ప్రారంభం అయింది వితంత వివాహాలను సమర్థిస్తూ కార్వే దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలు పర్యటించారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో ఈ సంస్థ పేరు వితంత వివాహాల అడ్డంకులను తొలగించే సంస్థ అని మార్చారు వితంత వివాహాలకు ఎన్నో అడ్డంకులున్నాయని ముఖ్యంగా 
మత నమ్మకాల అభ్యంతరం చాలా తీవ్రమైనదని కార్వే గుర్తించారు అందుచేత వితంతు వివాహాలకు అనుకూలంగా ప్రజాభిప్రాయం పెంపొందించడానికి పూనుకున్నారు వితంతువులు మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటే క్రైస్తవులు అయిపోతారని వితంతువులు చదువుకుంటే కొంప మునిగిపోతుందని సనాతనులు జనంలో ప్రచారం చేశారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏళ్ళలో బెంగాల్లో బాబు శ్రీపాద బెనర్జీ వితంతువుల గృహం ప్రారంభించాడు ఆంధ్రాలో వీరేశలింగం గారు అలాంటి కార్యక్రమాన్నే చేపట్టారు వీటి గురించి విన్న కార్వే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో అనాథ బాలికాశ్రమం హింగ్నేలో ప్రారంభించారు పూనా నుండి రోజు పట్టుదలతో నడిచి వెళ్ళి ఆ ఆశ్రమం నిర్వహణ కార్వే చూసేవారు కార్వే తన అనుభవంలో స్త్రీ విద్యను వితంతు పునర్వివాహాన్ని కలపకూడదని గ్రహించాడు వితంతు వివాహానికి తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఉంది తాను రెండూ చేస్తున్నా వితంతువుల చదువుకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు ఈ విధంగా వితంతువులు చదువుకొని తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడితే వారిలో కొందరైనా వితంతు పునర్వివాహానికి ముందుకు రాగలరని కార్వే ఆశించారు చింత చచ్చినా పులుపు చావలేదు అందుచేత అనాథ బాలికాశ్రమం పనికి తాను అంకితమయ్యారు సంవత్సరాలు దొర్లుతూ ఉంటే రాజులు గవర్నర్లు మంత్రులు అధికారులు మహాత్మాగాంధీ అందరూ వచ్చి తన కృషిని చూసి మెచ్చుకున్నారు చాలా కాలం కార్వేను బహిష్కరించిన కుటుంబం చిట్ట చివరకు సంవత్సరాలు గడిచాక ఈ అనాథాశ్రమం వచ్చి చూశారు అందుకు కార్వే చాలా ఆనందించారు కానీ విచిత్రం అప్పుడు కూడా కార్వే తల్లి అన్నగారు కార్వే ఇంట్లో అడుగు పెట్టలేదు ఎందుచేత కార్వే వితంతుని వివాహం చేసుకున్నాడని చింత చచ్చినా పులుపు చావలేదు బాలికాశ్రమంలో మొదట వితంతువులనే చేర్చుకున్న తరువాత వివాహం కాని వారిని కూడా చేర్చుకున్నారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వరకు పెళ్లి చేసుకోకూడదని అంతవరకు చదువుకోవాలని అందులో నియమాలు ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల ఏళ్ళలో కార్వే మహిళా విద్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో కార్వే ఉద్యోగం నుండి రిటైర్ అయి పూర్తి సమయం మహిళా విద్యకు అర్పించారు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో మహిళా యూనివర్సిటీ పంతొమ్మిది వందల పదహారులో స్త్రీ విద్యా వ్యాప్తికై భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా మహిళా యూనివర్సిటీని కార్వే ప్రారంభించారు విటల్ తాస్ తాకర్సి అనే బట్టల మిల్లుల యజమాని తన తల్లి పేరిట యూనివర్సిటీకి పదిహేను లక్షలు విరాళమిచ్చారు దానితో దానికి ఎస్ఎన్డిటి ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీ అనే పేరు వచ్చింది కార్వే కృషి వల్ల ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎన్నో మహిళా సంస్థలు కాలేజీలు ప్రారంభించబడి అవి యూనివర్సిటీకి అనుబంధం చేయబడ్డాయి ఈ మహిళా యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ పరీక్షలు నాలుగు భాషల్లో జరిగేవి మరాఠీ గుజరాతీ సింధీ తెలుగు తెలుగు తప్ప మిగిలిన మూడు భాషల్లో యూనివర్సిటీ కాలేజీల్లో విద్యాబోధన జరిగేది ఈ యూనివర్సిటీకి గవర్నమెంట్ నుండి గుర్తింపు మొదట్లో లేదు అందుచేత యూనివర్సిటీ అంతా పూర్తిగా ప్రజల సహకారం మీదనే జరిగేది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో మొట్టమొదటిసారిగా కార్వే యూరప్ అమెరికా జపాన్ పర్యటనకు పదమూడున్నర మాసాలు వెళ్ళి వివిధ దేశాల్లో విద్యా సంస్థల్లో తాను స్థాపించిన మహిళా యూనివర్సిటీ గురించి స్త్రీ విద్యాభివృద్ధి గురించి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో మరలా ఆఫ్రికా ఖండం పర్యటనకు వెళ్ళి పదిహేను నెలలు పర్యటించి వచ్చారు కార్వే ఆఫ్రికా పర్యటన నుండి తిరిగి వచ్చేసరికి కొత్త సమస్యలు ఎదురయ్యాయి యూనివర్సిటీకి అంతవరకు తోడ్పడుతున్న బట్టల మిల్లుల యజమాని మరణించడంతో ఆయన అనంతరం సాలీనా యాభై రెండు వేల రూపాయలు సహాయం చేయడానికి నిరాకరించడం జరిగింది ఈ వివాదం కారణంగా యూనివర్సిటీ మూత పడకుండా లెక్చరర్లు అందరూ తమ జీతాలను స్వచ్ఛందంగా దాదాపు సగానికి తగ్గించుకున్నారు ఇది వారి త్యాగ నిరతికి కర్తవ్య దీక్షకు నిదర్శనం చివరికి ఆ ట్రస్ట్ లో రాజీ జరిగింది అయితే దాని ప్రకారం యూనివర్సిటీ హింగ్నే నుండి ముంబై మార్చవలసి వచ్చింది గ్రామంలో విద్యావ్యాప్తి జరగాలని ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో పథకాలు చేపట్టారు కార్వే నూట నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో వయోజన విద్య ప్రచారానికి పూనుకున్నారు ఈ రకంగా నిరంతర పురోగామిగా తన జీవితం కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో సమానత్వం కావాలనే లక్ష్యంతో సమతా సంఘంను స్థాపించి మానవీయ సమత అనే పత్రికను నిర్వహించారు కార్వే శత జయంతి ఉత్సవాలు ఎంతో ఘనంగా జరిగాయి వయసు పెరుగుతున్న సమానత్వం కావాలని స్త్రీలలో విద్యావ్యాప్తి జరగాలని దేశ భవిష్యత్తు స్త్రీల చైతన్యం 
సమానత్వం పైనే ఆధారపడి ఉందని కార్వే గట్టిగా భావించారు కార్వే కృషి వివిధ రంగాల్లో విజయవంతం అవడానికి భార్య ఆనందాబాయి చేదోడు వాదోడుగా విశాల దృక్పథంతో తోడ్పడింది యాభై ఏడు సంవత్సరాలు కలిసి జీవించిన ఆ దంపతులకు వియోగం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో కలిగింది ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఆనందాబాయి మరణించింది నూట ఆరు సంవత్సరాల వయసులో కార్వే చివరి వరకు సక్రియంగా ఉండి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నవంబర్ ఏడున మరణించారు మానవ కర్తృత్వానికి ప్రతీకగా కార్వే నిలిచారు సామాన్యంగా జీవితం ప్రారంభించిన స్వయం కృషితో దీక్షతో సోదర భావంతో సమానత్వం సాధించాలనే దీక్షతో కృషి చేసి అసమాన్యంగా జీవించారు ప్రగతిశీలి అయిన గతిశీలి అయిన కార్వే జీవితం ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిచ్చి కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది ఈరోజు ఈ అంశం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మరో ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని అంశాలు తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి